ben trovati con il TG LIS di Telebari. C'è voluta la grave emergenza idrica per far capire al presidente Emiliano gli errori del passato, ovvero non utilizzare in maniera efficiente i fondi europei, quelli della programmazione 2014-2020, destinati alla politica di coesione non come spesa corrente, ma per realizzare importanti infrastrutture utili alla Puglia. Lo ha dichiarato Francesco Ventola, europarlamentare di Fratelli d'Italia, rimarcando la grave condizione in cui si trova attualmente la regione Puglia per via dell'emergenza idrica. Sono in corso e proseguiranno nei prossimi giorni i lavori di pulizia e manutenzione delle aiuole stradali presenti lungo via Amendola. A comunicarlo è il consigliere comunale Lorenzo Leonetti. Questo intervento, molto richiesto da tanti residenti, restituisce decoro e sicurezza per chi arriva nella città di Bari dalla Statale 100. A creare alcuni ritardi nei lavori sarebbero stati alcune difficoltà burocratiche, spiega Leonetti, oramai risolte. E adesso le altre notizie del TG Dis. Eseguito all'Oncologico di Bari un complesso intervento chirurgico di asportazione di un voluminoso sarcoma dello sterno di quasi 4 kg. L'intervento, durato circa 11 ore, è stato effettuato due settimane fa su una paziente di 72 anni, che oggi è stata dimessa ed è tornata a casa. Ancora una volta, afferma il direttore generale dell'Oncologico Barese, Alessandro Delle Donne, le nostre chirurgie dimostrano di poter affrontare interventi ad altissima complessità. Ringrazio Napoli e la sua equip che ha eseguito l'intervento. Debutta il sindaco della notte di Bari, ovvero Lorenzo Leonetti, consigliere delegato del sindaco Vito Leccese, per affrontare i problemi della movida notturna nelle zone più frequentate della città. Il sopralluogo di Leonetti è stato effettuato a Barivecchia e nell'Umbertino, aree in cui sono presenti locali e attività aperte fino a tardi. Il comitato di salvaguardia della zona Umbertina, in un post sui social, ha accolto positivamente l'iniziativa. Siamo più che disponibili ad interloquire sulle note problematiche che affliggono l'Umbertino. In piazza Moro e in piazza Umberto arrivano i divieti di sosta per permettere alle unità di strada che aiutano i senza tetto e gli indigenti di avere uno spazio riservato per le attività. Fino al 30 settembre non si può quindi lasciare l'auto sia nei pressi dell'ex Infopoint in piazza Moro e in piazza Umberto di fronte al civico 35 vicino all'incrocio con via Davanzati. Lo ha disposto il Comune in un'ordinanza di integrazione del provvedimento del sindaco Vito Leccese. Riapre al pubblico il supermercato DOC di Corso Sonnino, lo storico punto vendita nel quartiere Madonnella di Gruppo Megamark, leader nel sud Italia nella distribuzione moderna con quasi 600 punti vendita. Oggi riconsegniamo al quartiere Madonnella un punto vendita più assortito, moderno e accogliente, dichiara il Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark. E adesso le notizie provenienti dall'area metropolitana e dalla regione. Sette uomini residenti nei comuni della provincia di Barletta Andrea Trani di età compresa tra i 28 e i 68 anni sono stati sottoposti alla misura della sorveglianza speciale con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. I provvedimenti eseguiti dalla polizia riguardano persone accusate di atti violenti e persecutori nei confronti di compagne, ex o moglie. 
Tre ordigni sono stati lanciati e fatti esplodere all'interno della villa di Massimo Giove, presidente del Taranto Calcio all'Eporano. Non ci sono feriti e le indagini sono affidate alla Digos. Per gli inquirenti la pista privilegiata resta quella legata ai malumori sul futuro della squadra. Da tempo la tifoseria chiede un passo indietro all'imprenditore Giove che tuttavia sembra non intenzionato a vendere il Taranto Calcio nonostante diverse proposte d'acquisto sarebbero già arrivate al club. La procura di Brindisi ha chiesto per la seconda volta l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio colposo aperta per fare chiarezza sul decesso di Viviana Delego, l'insegnante di 42 anni originaria di Fasano, morta dopo aver dato alla luce due gemelli nell'ospedale Perrino di Brindisi. Secondo la relazione del primario che la operò, emergerebbe che sarebbe stato il ginecologo di turno a chiedergli di intervenire perché per la sua stessa ammissione non sarebbe stato in grado di eseguire l'intervento di asportazione dell'utero. Dopo l'intervento le condizioni della donna peggiorarono e morì cinque giorni dopo aver partorito lasciando il marito una figlia e i due gemellini Sempre più persone sono affascinate dai call case. Dopo Iara arriva la serie su Sara Scazzi. L'uscita a ottobre della serie Avetrana, qui non è Hollywood, su Disney+. Plus. Sono trascorsi quasi 14 anni quando quella quindicenne dai capelli biondi, uscita dalla sua casa di Via dell'Edda, scomparve nel nulla per poi essere ritrovata morta in un pozzo soltanto tempo dopo. Il piccolo paese nel Tarantino fu assediato dai giornalisti e dai curiosi provenienti da tutta Italia. Ancora oggi molti turisti scelgono di visitare Avetrana soltanto per vedere la casa di Michele Misseri, lo zio della ragazza recentemente rilasciato dopo diversi anni di carcere. E con il TGLIS è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento.